നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെ എസൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ആദ്യത്തേത് മലപ്പുറത്ത് സാപ്പിയൻസിലായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കൽ എൻ്റെ വിഷയം എല്ലാ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് എൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് അവസരം തന്ന തൊടുപുഴ എസൻസ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷണമല്ല കുറച്ച് കഥകളാണ് കഥകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നുണക്കഥകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഫോൺ എടുക്കും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്സപ്പ് നോക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കും അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിന് റിപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നോർമലി കട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് എൻ്റെ സ്ഥലം എറണാകുളത്താണെന്നല്ല എറണാകുളമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എറണാകുളത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം എൻ്റെ താമസത്തിൽ ഈ കുക്കിങ് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ അതാണ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർമലി മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഥാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെയാണ് സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും മൂന്ന് നേരം ഇതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതായത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയെടുക്കേണ്ട ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാത്രം കഴുകേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വീട്ടിൽ വരുന്നു കഴിക്കുന്നു പാക്കേജ് എടുത്ത് കളയുന്നു സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ അതായത് സൊമാറ്റോയും സ്വിഗ്ഗി എല്ലാം പണി മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പട്ടിണിയാവും അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എറണാകുളത്ത് ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് കൺവീനിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കൺവീനിയൻസ് കിട്ടി ഈ കൺവീനിയൻസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അല്ലേ ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പേര് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലേ ഈ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ വരുത്തി നമ്മളതിനെ ആൽഫബറ്റിക്കലി ഓർഡറാക്കി നമ്മളതിനെ നമുക്ക് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ പേര് നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ ഇതെല്ലാം ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുള്ള് ഇൻഫർമേഷൻസാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസാണ് എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവുന്നത് അതായത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ഫോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അവിടെയാണ് ഈ നുണക്കഥകളുടെ തുടക്കം അതിൽ ഈ നുണക്കഥകൾ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്
ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് അല്ലേ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് നിങ്ങൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമകളിൽ നിന്നായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ടു ബി സ്പെസിഫിക് ഫോറൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം പാതിരെ ഇതുപോലുള്ള കുറേ സിനിമകൾ പിന്നെ കീടം എന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ കീ അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്താണ് സർഫസ് ഹൂപ്പ് എന്താണ് ഡീപ്പ് ഹൂപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ സർഫസ് ഹൂപ്പ് സർഫസ് ഹൂപ്പ് ഒരു ആളൊരു പാവത്താനാണ് ആളെ കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരു സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന സർഫസ് ഹൂപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ നിങ്ങളെടുത്തിട്ട് എസ് എൻസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സർഫസ് വെബ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് എടുക്കുന്നതിനും സർഫസ് വെബ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സർഫസ് വെബ് സർഫസ് വെബിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സർഫസ് വെബിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നാല് ശതമാനം മാത്രമെന്നാണ് കണക്കുകളുള്ളത് കറക്റ്റ് കണക്കൊന്നുമല്ല കറക്റ്റ് നാല് ശതമാനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എനിവേ നാല് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഏക സർവസ് വെബിലുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം എവിടെയാണ് അതിലൊരു മേജർ ഭാഗമുള്ളത് ഡീപ്പ് വെബിലാണ് ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറയും ഡീപ്പ് വെബിനെ പറ്റി കുറച്ച് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് മെഡിക്കൽ ഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെബിനെ കാണാം എന്നാൽ ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഇതൊരു ഡീപ്പ് വെബിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് വെബിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമോ പാസ്വേഡോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡീപ്പ് വെബിലെ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ശരത് ജീസ് ഇമെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരത് ജീസ് ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലേടെ ഇമെയിലുകൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കിട്ടും കിട്ടില്ല അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്ത് എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മേജർ ഡാറ്റ മേജർ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇൻ്റെ ഈ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ളൊരു ഭൂരിഭാഗം സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് വെബിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരൻ അവർ ആരും അല്ല പ്രശ്നക്കാരെ സർഫസ് ഹൂപ്പും പാവാണ് ഡീപ്പ് ഹൂപ്പും പാവാണ് പ്രശ്നക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഇയാളാണ് ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് ഈ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പേരിൽ തന്നെ ഡാർക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഈ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്നൊരു ഒരു പേര് നോർമലി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാം പാതിരയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം പാതിരി എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അതിലിത് കുറേ പറയുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ചാം പാതിര സിനിമയിൽ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പിൽ ഉള്ള കളികളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു 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 രസകരമായൊരു വാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എന്താ വരുന്നത് ഡാർ ഡാർക്ക് ഹൂപ്പ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കൂടുതലും വരാൻ സാധ്യതകൾ എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് വെപ്പൺസ് പിന്നെ യൂട്യൂബിലുള്ള കു
ഈ പ്രസവ എന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന നമ്മളിന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടടക്കുന്ന കുറേ കമ്പനികൾ അന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഗൂഗിൾ 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 മാത്രമല്ല പ്രൈവസി ആണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആപ്പിൾ ആപ്പിളും ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രിസം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രിസം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ എസ് എക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ഫോൺ നമ്പർ പോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും എൻ എസ് എക്ക് കൊടുക്കും അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് യാഹു ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മളുടെ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തന്നെ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവൈലൻസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സറി ആവുന്നതായുണ്ട് ഇത് വളരെ സീക്രട്ടീവായിട്ട് നടത്തിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്നോഡൻ എന്നൊരു ഒരു എൻ എസ് എ ഏജൻ്റാണ് അതായത് സ്നോഡൻ എന്നൊരു എൻ എസ് എ ഏജൻ്റാണ് ഇത് ആക്ച്വലി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പ്രസ്സിന് റിലീസ് ചെയ്തു പ്രസ് അത് വളരെ വലിയ ന്യൂസാക്കി അത് പിന്നീട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ ഇല്ലയെന്ന കാര്യം സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ വഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിവേ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്നോഡനെ അമേരിക്ക നാട് കടത്തി അയച്ച അമേരിക്കയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്തായാലും പിടിച്ച് അകത്തിടും പുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമോ കാര്യം ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് പുറത്തുവിട്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവൈലൻസ് പ്രോഗ്രാം യു എസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എടുത്തു ഗവൺമെൻറ്റിന് സർവൈലൻസ് എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പേര് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് യു എസിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ജപ്പാനിലായാലും ചൈനയിലായാലും പേരെപ്പോഴും ആൻറ്റി ടെററിസം എന്നാണ് തീവ്രവാദത്തെ ചെറുക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പറയാറുണ്ട് ചിലരൊന്നും പറയാറുമില്ല പറയാത്ത കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റില്ലോ അപ്പോൾ എനിവേ എന്താണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഓബിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സർവൈലൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഓബ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഡാർക്ക് ഓബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അത് പേരിൽ അത്രയും ഡാർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് അത്ര പ്രശ്നമുള്ള ആളാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഡാർക്ക് ഓബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡാർക്ക് ഓബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആ സെർവറിലേക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു അവിടെ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഡാർക്ക് കോബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് എത്തുക ഇത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ റാൻഡം ആയിരിക്കും രാജ്യം ഏതാണെന്നൊന്നുമില്ല മൂന്ന് റാൻഡം രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ എത്തുക ഗൂഗിളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് സെർവറിലേക്ക് എത്തുക ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറയും ടോർ ബ്രൗസർ ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ഓബ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രൗസർ ആണ് ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറയും ദ ഒണീൻ റൂട്ടിംഗ് ബ്രൗസർ ഈ ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോർ നിങ്ങൾ ഇതും സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ ടോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റിയിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ഗൂഗിൾ എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇ
നോർമൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡാർക്ക് ഓബ് മോശമാണെന്നോ ഡാർക്ക് ഓബ് ഒരു ഒരു ലീ ഇല്ലീഗൽ സാധനമാണെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡാർക്ക് ഓബ് ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഇതൊരു ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഓബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിന് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡാർക്ക് ഓബ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡാർക്ക് ഓബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒണിയൻ ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡാർക്ക് ഓബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമോ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സോ ആര് കാണുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്ക് കാണുന്നില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഡാർക്ക് ഓബ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഓബിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് പക്ഷേ അത് സിനിമകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് നിറംപിടിപ്പിച്ച കഥകളായി മാറും നുണക്കഥകളായി മാറും ആ നുണക്കഥകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡാർക്ക് ഓബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക അതൊന്ന് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനിത് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാരണം ഡാർക്ക് ഓബ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമകളിൽ വളരെയധികം കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ തൊട്ട പിടിച്ച ഡാർക്ക് ഓബാണ് അതായത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ഓബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ വാൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സിനിമകളിലും കേൾക്കും ഡാർക്ക് ഓബ് ഹാ ഫയർ വാൾ എന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഹാക്കിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിദൂര ബന്ധം ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സിനിമകളിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അതൊന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചാണ് ഇത് ഹാക്കർ സിമുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ സിനിമകളിൽ വളരെയധികം കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും വളരെയധികം കോമണായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനം അല്ലെ ഈ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെറുതെ കുറേ പേജ് കാണിച്ചു തരും റിമോട്ട് കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിനിമകളിൽ വളരെയധികം കോമണായിട്ട് കാണുന്നൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഈ ഈ റിമോട്ട് കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കർ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അവരവരുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹാക്കർ പ്രാങ്ക് സിമുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഹാക്കിങ് ആണ് ആളവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഹാക്കിങ് സംഭവിക്കുന്നു പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ആവുന്നു ഡാറ്റാബേസുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു കുറേ സാധനം എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ആവുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഹാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഏതൊരാൾക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ സംഭവം വളരെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള സിമുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഫിക്ഷനലായിട്ട് സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹാക്കിങ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് ഇതും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മളുടെ സിനിമകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ദെൻ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അതായത് സിനിമകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് റിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും എന്നൊഴിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് ടൂവിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഞാൻ മെയ് ഏഴാം തീയതി കോട്ടയ്ക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട്
എങ്ങനെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രസകരമായൊരു കാര്യം അതിലൊരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ എടുക്കാം വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ അധ്യാപനം നല്ലൊരു ജോലിയാണ് നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ എനിവേ ഇവർക്ക് കുറച്ച് സൈഡായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെറുതെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാരും വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലല്ലോ വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ മേടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവട്ടോ അതായത് ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ബിസിനസ് ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ജോലിയാണ് എന്ത് ജോലിയുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ദിവസം ഒരു റീല് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടും നല്ല പച്ചവടം അല്ലേ ഒരു പത്ത് പത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എത്ര ലാഭകരമായൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരു ദിവസം എന്തായാലും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെറുതെ ഇരുന്ന് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് ഞെക്കിയാൽ പോരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമല്ലോ പണിയെടുക്കേണ്ട ഫാൻ്റെ താഴെ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കളിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നു ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ശരി ചെയ്താക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്തു ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഏകദേശം മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപയോളം ഇവർക്ക് കൈ കിട്ടി സന്തോഷം നാനൂറ് രൂപ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസമായി ആ വിശ്വാസമായപ്പോഴാണ് രസകരമായ കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാം പതിനായിരം കൊടുത്ത് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ പതിനായിരം തിരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പത്തെണ്ണം ഒരു പത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അയ്യായിരം രൂപയെ ഇരുപതെണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു പതിനായിരം എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി പിന്നുള്ള എല്ലാം എൻ്റെ ലാഭമല്ലേ കണക്കെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു പതിനായിരം കൊടുത്തു അവർക്ക് അഞ്ഞൂറും കിട്ടി സന്തോഷം അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെയും മുകളിലൊരു ഓഫറുണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡയമണ്ട് പ്ലാനാണ് ഇതെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഈ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്തി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും പൈസയുടെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നി ഇവർ അമ്പതിനായിരം എടുത്ത് കൊടുത്തു അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെസ്സേജും ഇല്ല ആനക്കും ഇല്ല ആളും ഇല്ല അവർക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ കിട്ടി അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അവർക്കുള്ള നഷ്ടം എത്രയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ഇവരുടെ ലാഭമാണ് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ പറ്റിച്ച ആൾക്കാരുടെ ലാഭമാണ് കാര്യം അവർക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യേണ്ട അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ചില ആളുകളുടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻ കയറ്റി 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 മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ എത്തിച്ചു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതല്ല ഒരു അധ്യാപിക ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എത്ര വരെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഒരു നമ്മൾ വളരെ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ തട്ടിപ്പാണ് വെറുതെ കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തട്ടിപ്പാണ് കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി ലോട്ടറിയാണ് അത് ലോട്ടറി എടുത്താൽ മതി ലോട്ടറി എടുക്കാൻ കാശുമാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ലോട്ടറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പണിയെടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് കാശ് കിട്ടും അത് ഒഴിച്ചാൽ വേറെ ഒരു പരിപാടിയിലും വെറുതെ ഇരുന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രബുദ്ധത പറയുന്ന മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു കേസ് മാത്രമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കേസിലേക്ക് പോകാം ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ലോ
ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒന്ന് ഇത് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് പെട്ടുപോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ലോൺ എടുത്ത് ആൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വരുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലോൺ നോക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ നോക്കും ബാങ്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഈ ലോൺ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പേപ്പർ വർക്ക് കഴിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പേപ്പർ വർക്ക് ഇരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ പോകും ഓൺലൈൻ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു ന്യൂസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടൊരു ന്യൂസാണ് കൊല്ലത്ത് നടന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്ത് നടന്ന കേസ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം വേണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ലോണുകൾ കണ്ടു ഓൺലൈൻ ഈ പറയുന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ആപ്പ് കണ്ടു അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് കോൾ വന്നു സെയിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലോണ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് വരുന്ന ബാംഗ്ലൂരാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞു ഈ ലോൺ തരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ വരണ്ട പകരം നമ്മളിത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കൺവീനിയൻസ് ഫീ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോൺ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പതിനായിരം രൂപ ഇവർ അദ്ദേഹം ആദ്യം കൊടുക്കണം ഈ പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആയിട്ട് ഇവർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഇത് വിശ്വസിച്ചു പതിനായിരം അയച്ചു കൊടുത്തു പതിനായിരം അയച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ വീണ്ടും വിളിച്ചു സെയിങ് ദാറ്റ് ഒരു ജി എസ് ടിയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പേ ചെയ്യണം ഒരു മുപ്പത്താറായിരം രൂപ പ്രിപ്പേ ചെയ്യണം ഈ മുപ്പത്താറായിരം മറ്റേതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും മുപ്പത്താറായിരം അയച്ചു കൊടുത്തു ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇദ്ദേഹം കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടെ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു അർജൻസിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഇത് പിന്നെയും സംഭവിച്ചു ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വിളിച്ചു വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡിസ്ബേഴ്സ്ഡായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പൈസ വരും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു ഫീ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൂടെ അയച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീണ്ടും കാശ് മേടിച്ചു ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു ഈ നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ല ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇപ്പോൾ എൺപതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഈ എൺപതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തിലൂടെ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പുള്ളി കൊടുത്തത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ എൺപതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ലോണിന് പോകുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവർ കാശ് തരും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ കണക്കില്ല ഇവരുടെ കണ ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല മെസ്സേജിന് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ എൺപതിനായിരം കൊടുക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹത്തിനെ വെച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ കേസ് കൊടുത്തു പോലീസ് ആ കേസിന് പറയുക പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല പൈസ പോയി കാര്യം ഈ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടാത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ സ്കാമ
ഈ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവർ വിളിക്കുന്നു സെയിങ് ദാറ്റ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരു നൂറ് പേരോട് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത് പേരും വേണമെന്ന് പറയും എഴുപത് വേണ്ട അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ പകുതി ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് പറയും കാര്യം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രിയ അപ്രൂവ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാനായിട്ട് ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കും ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സിം എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്ത് സാധനം വേണം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അവർക്ക് റിക്രീറ്റ് ചെയ്യാം അവർക്ക് എവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ച് കൊടുത്ത ആ ഡാറ്റ എടുത്ത് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെയാണല്ലോ ഈ തട്ടിപ്പല്ല നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോയാലും എന്താ കിട്ടുക ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഈ തട്ടിപ്പായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കായിരിക്കും പോലീസുകാരെ എത്തിപ്പെടുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ കാശ് കിട്ടുമോ അവനത് അറിയ കൂടിയില്ല അവിടെ നിന്നും കാശ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഓൺലൈൻ സ്കാമുകളിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാശ് പോയി എന്ന് കരുതുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ പൈസ തിരിച്ചാലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തിരിച്ചിട്ടില്ല കേസ് കൊണ്ട് കുറേ നാൾ നടക്കാൻ നല്ലാണ്ട് പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുതന്നെ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ വിവാദമായ കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരതിന് പുറകെ പോകുള്ളൂ കാര്യം ഇതിനൊക്കെ പുറകെ പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുടെയൊക്കെ പുറകെ പോലീസ് പോകും അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പോകും ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളുടെ പുറകെ അവർ പോകാൻ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ പോകാതെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനിസ്റ്റാൾ എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ കാശ് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കാംസിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടും അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജിയാസ് ജമാൽ അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജിയാസ് ജിയാസുവിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ലോൺ സ്കാമുകളൊക്കെ അസസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജിയാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറൊരു വിരുദ്ധന്മാരുണ്ട് സംഭവം ഇത് പറ്റിക്കലാണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഈ യൂട്യൂബിലുള്ള നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉണ്ടാക്കൽ പ പറ്റിക്കലാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് അറിയാം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും പറ്റിക്കല്ല അവരെ നമുക്കങ്ങ് പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മലയാളികളാണ് മലയാളികളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ളത് ഇത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് കിട്ടുമല്ലോ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ മൂന്നെണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ് ഇട്ട് പിന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കണ്ട പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ വീണ്ടും ആൾക്കാരെ കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്നെണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാനൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നാനൂറ്റമ്പത് തൊള്ളായിരം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിച്ചവരെ വീണ്ടും പറ്റിച്ച് നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരും കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചിന്തി അവർ നോക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് പണിയെടുക്കേണ്ട പറ്റിക്കപ്പെടേണ്ട കാശ് വെറുതെ കിട്ടുന്നു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാശ് അവർ അയച്ചു തരുന്ന പണമില്ലേ ഈ അയച്ചു തരുന്ന പണം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അവരും ഇതേപോലെ മറ്റാരെയോ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശാണ് അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് നാ ഇതൊരു കേസായെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക എന്ന് സംഭവിക്കും സൈബർ സെല്ല് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് അടക്കുക ആ പൈസ എവിടെയൊക്കെ പോയോ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ കാശ് പോയോ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും അവർ കയറി ഫ്രീസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മളും അറിയാണ്ട് പെട്ടുപോകും അതായത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും കാശ് വന്നു നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടും ഫ്രീസ് ആവും അതായത് ഈ പറ്റിക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും അതിബുദ്ധി കാണിച്ച് അവരെ തന്നെ ചെന്ന് കുഴിയിൽ ചാടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതായത് ഇവരെ ഞാനങ്ങ് പറ്റിച്ചേക്കാന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൂ പൈസ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളൂ പൈസ കൊടുക്കും പതിനായിരം കൊടുക്കും ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കും മുപ്പതിനായിരം കൊടുക്കും മതിയാവാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ കടം മേടിച്ച് കടം മേടിച്ച് കടം മേടിച്ച് ഇനി കടം മേടിക്കാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നവരെ ഇവർ പോലീസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവർ സൈബർ പോലീസിനെ പറ്റി സൈബർ ക്രൈമിനെ പറ്റി സെല്ലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കും കൊണ്ടുപോയി പരാതി കൊടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാശും പോയി പിന്നെ ഇവരെ പറഞ്ഞ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ് കണ്ടു എന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ കൊടുക്കാതിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡാറ്റ എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അവർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഡോളറിനും മറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെല്ല് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അഡ്രസ്സ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഡോളറിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡാർക്ക് ഒബിലും മറ്റും ഒക്കെ സെല്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ലക്കി ഡ്രോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതെ എഴുതി കൊടുക്കും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ സ്കാം ലോൺ സ്കാമുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നമ്മളുടെ കോൺടാക്റ്റും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മോർഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നത് ചില വിരുദ്ധന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഫോണിൽ ഗ്യാലറിയിലൊന്നും ഇടണ്ട ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇടണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ ഒന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരുന്ന പോരെ അവിടെയും മലയാളികൾ തന്നെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്തായാലും ഇവർ ഇത് ഇത് മാക്സിമം ത്രെട്ടനിങ് എന്താ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ മോർഫിയും ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തൊരു ഫോൺ എടുക്കുക ആ ഫോണിൽ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എന്താ അയ്യായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കൊണ്ടിരിക്കാലോ അപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർ അയച്ചു തരുന്ന കാശെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശായുണ്ട് പോലീസ് കേസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടും കൂട്ടത്തെ ഫ്രീസ് ആണ് റീസെൻ്റ്ലി കുറേ ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ആണ് തോന്നുന്നത് കുറേ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ആയി ഫ്രീസ് ആയി ഫ്രീസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആൾ അവരെ പറ്റിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ പോയി ഇതുപോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ തന്നെ കുഴിച്ച് ചാടുക ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വളരെ കോമണാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതും ഇതിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചത് ഇവിടെ എല്ലാം എൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ നുണക്കഥകളാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കഥകൾ ഇവിടുത്തെ കഥകൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കാം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സഹായം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഈ വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കേസ് പറയാം ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഡീപ് ഫേക്ക് എ ഐ എ ഐ തട്ടിപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് ഈ രസകരമായ ഈ പേരുകളാണ് കേട്ടോ അതായത് ആൾക്കാർ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റിച്ച സൈബർ തട്ടിപ്പ് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റിച്ച എ ഐ തട്ടിപ്പ് ഇതിൽ ഈ എ ഐക്ക് സൈബറിനൊക്കെ എന്താ ബന്ധമെന്നുള്ള എനിക്കിതൊരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു രസമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ എമൗണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കണക്കൂടെ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ് കേസുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ നാല് കോടി രൂപയിലധികമാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ്ലി എല്ലാ കേസുകളിലൂടെ നാല് കോടി രൂപയിലധികമാണ് ആൾക്കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലേച്ച് കേരളത്തിലെ മാത്രം കണക്കാം പുറത്തുനിന്നുള്ളതല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ മുന്നൂറ് കേസുകളിൽ നാല് കോടി രൂപയിലധികമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് ഇതേ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പോയത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതേ ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു ടൈമിലെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ച എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതിനകത്ത് പേരുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ രാധാകൃഷ്ണ
എന്താ സംഭവം എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുക സഹായിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിക്കും സഹായം വേണ്ട ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് പെട്ടുപോകുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടെ സഹായം വേണ്ട ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് ശരിക്കും പെട്ടുപോകുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊടുപുഴയിലാണ് നടന്ന ഒരു ഒരു കേസും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് പക്ഷേ സൈബർ തട്ടിപ്പൊന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് തൊടുപുഴ തന്നെ നടന്ന കേസാണ് ഇത് കരിമണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകത്താണ് ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കരിമണ്ണൂർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ കരിമണ്ണൂർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇത് ഇത് ചെയ്തത് ബിജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രതി അക്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ബിജു എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിജു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളുടെ പത്ത് ബി പത്ത് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവുമല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് ക്യാൻസറാണ് എനിക്കൊരു അത്യ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് സഹായതരം ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വളരെ പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഉദ്ദ ഒബിയസ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകളോടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അതേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവർ അദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കൊടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തത് ക്യാൻസറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകളെയും അയാളുടെ നാട്ടുകാരെയും പഠിച്ച് തൊടുപുഴ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൊടുപുഴക്കാരെ തന്നെയാണ് പറ്റിച്ച് അവരെ തന്നെ പറ്റിച്ച് അവരുടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നേടിയെടുത്തു പോലീസ് പിടിച്ചു പോലീസ് പിടിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കഥകളെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കഥകളെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസുകളും എടുത്തു നോക്കിക്കോളും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കേസുകളും നടന്ന് കഴിഞ്ഞ കേസുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതും വേറെ എവിടെയല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ മധ്യപ്രദേശിലോ ഉത്തർപ്രദേശിലോ സംഭവിച്ചതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഹൈ ലിറ്ററസി റേറ്റുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലിറ്ററസി റേറ്റുള്ള പ്രബുദ്ധരായ മലയാളികളുടെ ഈ കേരളം എന്ന കൊച്ചുനാട്ടിൽ നടന്ന കേസുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപ ഇപ്പോൾ നഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇത്രയും കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന കഥകളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം നുണക്കഥകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതേപടി വിശ്വസിക്കാണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എസൻസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എവിഡൻസ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പൈസയാണെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം അച്ഛനോ അമ്മയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവരെ പോലും ആ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക കാര്യം എ ഡി ഫൈ ഒക്കെയുള്ള സമയമാണ് അച്ഛനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ വരും അച്ഛനല്ലേ അയച്ചു കൊടുത്താൽ കന്ന് കയറി നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും രണ്ടാമതായിരിക്കും അച്ഛനെ വിളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയാം അച്ഛൻ എനിക്കറിയില്ല ഇതായിരിക്കും സംഭവം അപ്പോൾ എപ്പോഴും വെരിഫൈ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടുകളിലേക്ക് പോവാം ഇനി മറ്റൊരു കേസിലേക്ക് പോവാം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതാണ് കേട്ടോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ പേരിൽ വന്നൊരു ലിങ്കാണ് ഇതൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കാം നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മെസ്സേജ് ഈ ഫ്രൂട്ടി കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫ്രൂട്ടി കുടിക്കരുത് ഫ്രൂട്ടി ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പണ്ടുള്ള ഒരു എട്ട് വർഷം ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പത്ത് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ കുറേ നാളും വാട്സപ്പ് ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട് കുടിക്കരുത് പറഞ്ഞു അന്ന് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു അന്ന് മറ്റേ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മക്കളെ
പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ആകും അപ്രൂവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫുള്ള് ലിങ്ക് കയറി പോയി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എൻ്റിൽ വരെ ഞാൻ പോയിട്ടോ എൻ്റിൽ വരെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഭവം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും സക്സസ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാശ് തരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എത്ര രൂപ വേണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് മാക്സിമം ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം സെലക്ട് ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള രസം എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം കാര്യം അവർ നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ ഇത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയക്കും ഇതാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയക്കും പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പിന്നെ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു തരും ആലോചിക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു തരും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസും ചോദിക്കും എന്തിനാ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടേണ്ടേ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇടാൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അതും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അവിടെ വരെ എത്തിയുള്ളൂ അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു കഥയാണ് ഈ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ പെടാനും മാത്രം മണ്ടന്മാരാണോ നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ റിയലുമായിട്ട് പറയുന്ന ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് എത്ര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നുണക്കഥകളാണ് ഈ നുണക്കഥകളെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുന്തോറും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എനിക്ക് വന്നൊരു മെസ്സേജാണ് ഇത് എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് വന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് സേവ് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എനിക്കിത് ഉപകാരിക്ക ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് സേവ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെന്ന മെസ്സേജാണ് ഈ മെയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ മെയിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ആം ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഗേൾ ഐ ഹാവ് ബിൻ മാൽ ട്രീറ്റഡ് ഐ വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഐ ആം ബെഗിങ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നൊരു മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഓബിയസ്ലി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു സഹായ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വന്ന മെയിൽ ഇതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ മെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇത് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ തികയുന്നില്ല താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ ബാക്കി എടുക്കാത്ത ബാക്കി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് താഴോട്ടുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നില്ല സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനകത്ത് മനുഷ്യനെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയും കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൃഷ്ണ എന്നോ മറ്റാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുമായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവർ മരിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ കൃഷ്ണയ്ക്ക് അവിടെ തന്നെ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കാശുകാരനാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണയുടെ അടുത്ത് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി അപ്പോൾ മാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ന വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് കൃഷ്ണ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഒരു ദിവസം മറ്റേ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇയാൾ ഒരു അയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ ചെക്ക് എടുത്ത് കൃഷ്ണയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കൃഷ്ണയ്ക്ക് അയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ ചെക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഇനി രസമുണ്ടോ രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കൃഷ്ണ ഇയാൾ പുറത്തു വിടും അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ആ ബുധനാഴ്ച വന്നിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേ പോയിട്ട് ആൾക്കാരെ തപ്പും അങ്ങനെ തപ്പി 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 ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാണ് ഞാനാണ് എനിക്കാണ് ആ മെയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആ മെയിൽ വന്ന് ഇതേ മേലെ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് മെയിൽ വന്നു സെയിങ് ദാറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും രൂപയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാന
അത് മുംബൈ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൾ വന്നു കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരിലൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൊറിയറിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ശരി ഇതിനകത്തൊരു ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും കുറച്ച് ഡോളേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡോളേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ കേസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് കസ്റ്റംസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേസ് എടുക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ ഞാനത് ഒരുക്കി തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാൻ പോയില്ല പക്ഷേ ഇതേ രീതി ഇത് ഈ കേസ് ഞാനോട് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതേ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരാൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ട കേസ് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കോടിക്ക് അടുത്ത് ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം ഈ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തതല്ല അവർ കടം മേടിച്ചും വീട് പണയം വെച്ചും ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് പലിശയ്ക്ക് എടുത്തൊക്കെ ഈ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഒരു വർഷത്തോളം കണ്ടിന്യൂസിലും അവർ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നുണക്കഥകളാണ് ഈ നുണക്കഥകൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഈ സൈബർ ഫ്രോഡുകളിൽ വിടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡോൺ ട്രസ്റ്റ് എവറിഥിങ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വെറുതെ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് വെറുതെ അയച്ചു കൊടുക്കാതെ നോക്കിയും കണ്ടും ആൾക്കാരെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക മാളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലക്കി ഡ്രോ എഴുതി കൊടുക്കില്ലേ ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കുക കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിൽ വെറുതെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരിൽ മാത്രം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ഫുള്ള് കള്ളന്മാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കള്ളന്മാരാണ് എത്ര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സൈബർ സ്കാമുകളിൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോ വിടുകയാണെങ്കിൽ കോൾ വൺ നയൻ ത്രീ സീറോ വൺ നയൻ ത്രീ സീറോയിൽ വിളിക്കുക കാര്യം പറയുക കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറാണ് കോൾ ദം ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എനിക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ടൈം അധികം ഞാൻ എടുത്തു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഐ എം വൈൻഡിങ് എഫ് ഫോർട്ട് ടുഡേ സോ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ വേദ എന്നതിന് എസൻസിനെ നന്ദി ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാ പ്രാവർത്തികമാക്കുക യൂസ് ചെയ്യുക മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബി